Magandang umaga sa inyo mga body. Welcome back sa isa na namang Taal Volcano episode. So, kumusta na kayo? Kayo ba ay nakapag-tanghalian na? Ang oras dito sa Saudi Arabia ay 7.58 a.m. Diyan sa atin ay mag-aalauna na rin. No? So, 12.58. Uh, Pag-uusapan natin itong isang importanteng uh, pagbabago dito sa mga alert level. Mamaya tatalakayan natin yan. Pero, syempre, uh, bago tayo magsimula, kailangan muna natin na mag-shout out kasi tagal-tagal na rin natin hindi nakukumusta itong ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa atin. Kaya maraming maraming salamat muli sa patuloy na sumusubaybay dito sa ating Taal Volcano episode. So, shout out nga pala kay Ems, Miguel Almeda, Teresa Espiritu, Napoleon Gardening, Joanna Santos, LA Mendoza, THS, Elaine Isip, Conzi TV, Francisco Orso, Marlon Abuyo TV, Jennifer Suizo, Dory Ariola, Kuya Iso, Joel Carino, Jolo Manuel, Adi Luna, Sherry B. Joy Bautista, Ronnie Caberto, Vin Ulitin, Mercy Mendoza, Rosalia Gutierrez, Tinsley Di Castro, Revelation Palado, Lance Umali, Raymax TV, uh, Justin Gitz, Justin Joy Cagitla, Naimed Sperido, Gina Alvarez, and Paul Kosek. Salamat po ulit sa inyo. Dumako tayo ngayon dito sa Feebox upang uh, tingnan yung uh, Taal Volcano Bulletin na kanilang ipinalabas kanilang alas 8. So, ito na yung ano, pinakabuod. Alert level 3 pa rin po tayo. So, July 17. Nakapagtala ng 99 volcanic earthquakes. Uh, at kabilang dito yung siyam na po naman na volcanic tremor. So, medyo madami-dami yan. Ang kanyang sulfur dioxide ay medyo tumaas. So, from 1,000 plus kahapon, ngayon ay 6,574 so tama po yung ating uh, sinabi dun sa ating uh, pinalabas kahapon na kung saan nga ay may mga namataan na haze na naman dyan sa paligid or posible na ito ay vog kaya ang sabi ko nga dun sa uh, video na yon maaaring tumaas talaga itong sulfur dioxide kinabukasan tapos meron pa rin marahang pag impis ng TVI marahang paglawak ng kalakhang taal so ito po yung uh, sa Google Earth na mapa ito yung na-detect nila na mga lindol na sa mismong Taal Volcano Island sa kanyang uh, eastern side. So, pag-uusapan natin mga body itong alert level 3 mamaya. Ano, itong alert level mismo. Maraming pagbabago, maraming idinagdag kasi baka uh, nagtataka kayo bakit nagkaroon na ng priyato magmatic or sunod-sunod yung activities ni Taal na pinapakita bakit alert level 3 pa rin, bakit hindi sila magtas ng alert level 4. Mas maganda kasi na mas maunawaan ninyo kung ano yung nilalaman ng bawat alert level para hindi po tayo nagtatanong or sasabihin na, oh bakit hindi pa nagbababa? Eh, wala na yung pag-usok, wala na yung mga paglindol, di ba? Or mababa na rin yung sulfur dioxide. Dapat ibaba na yan sa alert level 2. O kaya bakit hindi itaas? Kasi tumataas na naman yung mga activities. Kailangan basahin po natin yung mga kriteriya doon sa bawat alert level para mas maunawaan natin. At yan po ay uh, binago na ng Feebox, kinumpleto nila. Ipapakita ko rin sa inyo yung dati. Ito yung ating bar chart. So medyo tumaas na naman, 6,574. Kahapon kasi mga body, may ipinost ako tungkol dito sa isang uh, request sana natin. Request natin sana sa Feebox. Ito basahin natin ha. Itong aking inilagay na photo, ito yung kanilang inilabas noon na infobit ng usapang bulkang taal noong March 31. Maganda kasi yung naging resulta nung mapanood dito ng mga tao kasi mas naunawaan nila yung ikinikilos ng bulkan. Kaya ang sabi ko dito sa post mga body, sana magpalabas uli ang fee box ng infobit about taal just like what they did last March 31. Yung kumpletong discussion, uh, ay paliwanag uli nila yung mga nangyayari kay taal, hindi lang sa kung ano yung nakikita natin or yung naamoy natin kasi ba diba, palagi nang naamoy yung uh, asupre or nakikita yung pag-usok, kundi yung posibleng nangyayari sa kalaliman niya. Anong nangyayari base sa mga obserbasyon nila? Yung kumpleto. Kasi yung mga tao, umaasa na lang ng magandang paliwanag, ng naiintindihan nilang paliwanag, kay may g word Yun ang napapansin ko. So bilang isang ahensya ng gobyerno na tumututok sa ganito na problema sa mga bulkan o nagmomonitor sa mga bulkan, dapat magpaabot sila ng uh, kaalaman sa tao na mas maiintindihan ng mga tao. In layman's term, yung pagpapaliwanag kagaya ng sinasabi or ipinopost ni my GA World. Titingnan natin kung ano yung assessment nila. Titingnan natin yung mga assessment ni my GA World. Kung nagkakaparehas nga ba at saka yung mas maiintindihan ng tao. Siguro naman hindi ito magdudulot ng kalituhan kasi 
uh, bilang sila yung uh, talagang dapat paniwalaan na ahensya, sila yung titingnan ng mga tao. Hindi yung kay my G-word lang natututo ang mga tao tungkol sa vulkan. Para may kumpara natin kung parehas ba o magkaiba sila ng assessment at kung alin ang malapit sa katotohanan na pwedeng mangyari. Kinuha ko yung pulso ng ating mga kababayan dito. Uh, at marami nagpahatid ng comment nila. So, ilang ano na to, ilang views na to, tapos may 15 shares na rin sila. Ang sabi nga dito ni Dennis Umali, sang ayon ako body para may comparison tayo kung tama din nga ang kanilang assessment sa Wolkang Taal. Ayan. Agree. Dapat talaga ipinapaliwanag nila in layman's term kung anong nangyayari. So, ilan lang po ito sa mga komento ng ating mga kababayan na positibo naman. Kaya siguro uh, nakarating na rin ito sa V-Box yung ating post na to. Ito naman ay uh, para lang matulungan sila, para lang uh, mas ma-upgrade nila or uh, mas maabot nila yung masa. At saka kahit na yung ordinaryong tao ay uh, mauunawaan yung kanilang uh, ipinapaliwanag. Yan po purpose natin sa pagpo-post nito. So dumako tayo ngayon mga body dito sa sinasabi ko na uh, mga alert level ito kasing uh, alert level ito, ito ay nasa Wikipedia. So, hindi na to updated. Ito yung dati na alert level. Kaya kung kayo ay nagbabasa, hindi lahat kasi sa Wikipedia ay ano yan, uh, updated. So, minsan kailangan nila na uh, baguhin. So, ito nakita ko, ito yung dati. Nakalagay dito yung uh, alert level, yung criteria, at saka yung interpretation nila. Hindi ko lang napansin dun sa fee box kung ganito rin mismo yung kanilang uh, ginawa noong hindi pa nila binabago yung mga alert level. So ngayon pumunta tayo sa fee box para tingnan yung sinasabi kong mga alert levels. So sa Taal, ito ay binago nila noong June. So last month, so Taal Volcano Alert Level Scheme. Uh, the fee box Volcano Alert Level Scheme is a reference guide to understanding the state of an active volcano, the current level of threat it poses, and the steps that are needed to be taken to ensure public safety. Alert level represents the overall condition of the volcano with alert levels 1 to 5 corresponding to increasing severity of unrest. Monitoring criteria are parameters from instrumental, visual, and other sensory observations of the volcano that are primarily acquired by on-site volcano observatories and scientific surveys. So, yung interpretation naman explains probable processes taking place within the volcano based on monitoring criteria and the potential dangers that may arise from these processes, yung recommendations are response measures that must be followed by the public and implemented by local and national government units to ensure that populations are kept out of harm's way. At yung step-down criteria are conditions that need to be met before the alert level is brought down to the next level. Ito yung sinasabi natin. Kaya may mga magtatanong, bakit hindi pa ibinababa ang alert level 3 sa alert level 2? Ngayon, babasahin natin dito. Itong mga nabanggit ko dito, nandito ito sa baba. Yung uh, alert level, yung monitoring criteria, interpretation, recommendations, step down criteria, alert level 0. So, dito sa alert level 0 or yung normal, ano yung monitoring criteria niya? Background parameters, volcanic earthquakes typically less than 5 per day. So, nakakapagtalaman ng volcanic earthquakes, kailangan less than 5 per day. Main crater late gas or yung diffuse CO2 emission within 1,000 tons per day. Average water temperature, and ito rin, less than 35 degrees Celsius. And acidity is greater than pH 2.5. General stationary or deflationary trends in ground deformation. So, yung interpretation dito, quiescence, pananahimik siya, no major eruption in foreseeable future. But steam-driven and gas eruptions can occur without warning. So, kahit alert level 0 siya, may posibilidad na magkaroon ng steam-driven and gas eruption. Kaya yung recommendation, permanent habitation on Taal Volcano Island must not be allowed. So, tandaan po natin yan, kahit na siya ay alert level 0, hindi pa rin allowed yung paninirahan dyan sa pulo. So, wala siyang step down criteria kasi siya na yung pinakamababa, di ba? So, normal. So, alert level 1, ito yung tinatawag na low level unrest. Ito ang kanyang uh, abnormal parameters, no? So, moderate level of seismic activity with some felt events. Main crater, lake gas diffuse emission greater than 1,000. So, dito sa zero ay within 1,000. Pero dito ay greater than 1,000 tons per day. Meron ng bahagyang pagdami ng fumarole and or main crater temperatures and acidity. So, may pagtaas na ng konti sa alert level 1. Slight 
and or localized inflationary ground deformation changes in TBI. So, yung uh, pamamaga niya, uh, meron na rin uh, bahagya. Ano yung interpretation dito? Hydrothermal or tectonic activity beneath the volcano may be occurring. Steam-driven gas or hydrothermal explosions can occur without warning. So, alert level 1 pa rin yan, ha? Ito yung recommendation. O, yung mga pagpunta sa mismong main crater, dang Castilla, Fissure, Yan. At saka dito sa Mount Tabaro Sa eruption site niya Ay hindi pinapayagan Step down criteria Ang alert level 1 monitoring criteria Have been declined for at least 1 month Before lowering to alert level 0 so, Ibig sabihin kung tayo po ay alert level 1 ngayon Ngayon medyo bumaba na uli yung activities niya So maghihintay pa pala ng isang buwan Bago uli ibaba sa alert level 0 Punta tayo dito sa alert level 2 Or yung increasing unrest May increasing changes in parameters May elevated level of seismic activity With some felt events in TVI and Taal Caldera So alert level 2 po Bago po nagkaroon nung Priato magmatic eruption noong July 1 Occurrence of earthquake swarms And low frequency events Sustained increases in inflationary ground deformation including ground tilt in Taal Volcano Island meron na rin slight positive microgravity changes in TVI and Taal Caldera may increasing fumarole temperature and acidity and upwelling may upwelling na in the main crater lake significant increase in CO2 emission at yung instrumental detection of airborne SO2 is greater than 500 tons per day itong sa CO2 emission hindi po natin alam kung tumataas ba ito o bumababa kasi hindi naman nasusukat nila regularly or hindi nila na-update ito uh, dito sa interpretation shallow hydrothermal unrest and or deep-seated magmatic intrusion may be occurring bringing higher chances of steam-driven gas or hydrothermal explosion so meron ng hydrothermal unrest yung recommendation entry to TVI hindi pa rin pwede communities in predefined areas of hazard must ready for possible evacuation so may paghahanda pa lang kaya matagal po nag alert level 2 ang vulkan Noon pa lang dapat handa na. Kaya nga palagi pinapalala yung go bags nyo, yung go bags nyo, yung mga evacuation route niyo. Alert level 2 monitoring criteria have been declined for 1 month before lowering to alert level 1. Ganun pa rin. Kailangan maghintay uli ng isang buwan, obserbahan ang bulkan bago ibaba sa alert level 1. Dumako tayo dito sa ating alert level ngayon, ang alert level 3 or intensified unrest or may magmatic unrest. So, dito sa criteria niya, intensifying changes in parameters, sudden increase or decline in seismic activity. Minsan, mapapansin niyo may pagtaas, may pagbaba sa mga pagbabawasan ng bilang. Minsan naman, may araw na nadadagdagan. So, na nangyayari na yan dito sa alert level 3. Perceptible earthquakes, occurrence of swarms of volcano tectonic and or hybrid earthquakes, Meron na rin siyang elevating SO2 flux. Significant changes in main crater like temperature and or acidity. Meron na rin pagtaas sa ground inflation niya. May rapid increase in ground tilt sa Taal Volcano Island. At precursory priatic or weak priato magmatic eruptions commence. Kaya na nagtaas sa alert level 3 noong July 1. May magmatic or explosive priato magmatic eruption is imminent. Precursory eruptive activity may be taking place and generating ash fall, ballistics, and or short lava flows. Kaya kahit po magkaroon ng mga ballistic projectiles siguro at may mga nakikita na tayong short lava flows, bakit hindi pa rin itinataas sa alert level 4? So kabilang pa rin siya dito sa alert level 3. TVI, Taal Lake, and predefined lecture communities of Batangas facing the active vent must be evacuated. Ayan. So, kailangan na nang magkaroon ng evacuation. So, dito sa step down ay alert level 3 monitoring criteria have been in decline for at least 2 weeks before lowering to alert level 2. Kailangan uh, within 2 weeks maobserbahan ng FIBOX na may pagbaba sa pinapakita nga ni Taal Volcano bago ibaba sa Alert level 2 Alert level 4 sunod Or yung hazardous eruption imminent Ito yung inabot na alert level noong 2020 Pero ngayon nga mas maganda na At kinumpleto nila Accelerating changes or abrupt decline in parameters So meron ng rapidly intensifying volcanic earthquakes Meron na rin continuous Tuloy-tuloy na volcanic tremor Frequent felt earthquakes Profuse degassing or ash explosions Along exist or new vents and fissures Meron na rin siyang pagtaas o biglang pagbaba ng SO2 flux, accelerating increase or reversal of ground deformation patterns and ground fissuring, 
and explosive eruption or lava effusion with or without volcanic lightning commence. Yan. So, medyo kompleto na nila dito. Ito yung kanilang interpretation. So, may strong priyato magmatic or magmatic eruption tapos uh, which may or may not lead to violent explosive eruption may widespread asphalt and ballistics lava flows and minor ito importante ito and minor pyroclastic density currents on TVI may be generated kung matatanda ninyo last year nito lang nalaman natin ha nitong uh, 2021 lang nang nagkaroon pala ng base surge sa pag-aaral na ginawa ng mga taga UP mga grupo ni Dr. Mahar Lagmay so doon ay nalaman natin na nagkaroon pala ng minor uh, base surge so it's a good thing na inilagay na ng uh, fee box dito ngayon dito sa recommendation communities in predetermined worst case or scenario based volcanic hazard zones must be evacuated kabilang na dito yung nasa 14 km danger zone so ano yung kanyang step down Alert level 4 monitoring criteria have been in decline for 2 weeks before lowering to alert level 3. So, ganun din. Kailangan na obserbahan within 2 weeks bago nila ibaba sa alert level 3. At yung pinakalast ay yung 5 na highly hazardous eruption in progress. So, meron na nangyayari talaga. Ito yung kanilang uh, monitoring criteria. Violently explosive magmatic eruption ongoing may continuous intense seismic activity meron ng uh, ex explosion type volcanic earthquakes strong felt events sustained tall eruption column kagaya nung nakita natin noong 2020 with expansive umbrella cloud accompanied by loud booming sounds and volcanic lightning generation of PDCs so kung dito sa uh, 4 wala pa na mga PDC dito sa kanilang ano dito sa kanilang uh, monitoring criteria dito meron na uh, generation of PDCs or base surges and volcanic tsunami that transport across tumatawid na sa lawa at uh, tumatama na doon sa mga uh, neighboring barangays yan ground fissuring and large particle tephra fall impacting lakeside communities and asphalt impacting further areas so meron ng mga pagitak kaya Pagdating ng alert level 5, yung mga nangyaring pagitak sa Agoncillo, yan, mga ganyan, maaaring madagdagan pa yan or depende sa lugar kung saan uh, nakafocus itong activity ni Taal. Maaaring sa Talisay, maaaring sa Laurel. So, dito sa kanyang uh, interpretation, mayroon ng plinyan, may subplinyan, violent priyato magmatic eruption is taking place. So, extreme life-threatening hazards of base surge, PDCs, volcanic tsunami, tick tephra fall, asphalt, fissuring lahars, and landslide could impact communities around the lake and downwind of the eruption plume. So, ano yung kanilang ano, uh, recommendation? Additional areas for evacuation should be considered based on prevailing conditions. So, mas madadagdagan yung lawak ng lugar na i-evacuate. At ang kanilang step down, alert level 5 conditions have ceased for at least 24 hours before lowering to alert level 4. So, yun ang pagkakaiba dito sa alert level 5. Once na nagkaroon ng uh, pagtigil sa activities niya, so, maghihintay lamang ng 24 hours at pwede nang ibaba to alert level 4. Sana po malinaw yan. Kung gusto nyo pong mabasa itong pinalabas na alert level uh, ni Fibox, itong kanilang Taal Volcano Alert Level Scheme, puntahan nyo lang sa kanilang website. Ito, as of June 2021, para mas lalo po ninyong maintindihan. So, sana po nakapagbigay tayo ng konting uh, impormasyon sa tulong na rin ng uh, Fibox. Pero mas maganda na kayo mismo ang makabasa nito para yung mga tanong sa inyong uh, isipan ay masagot. Kaya kapag naunawaan ninyo kung ano yung alert level tayo meron at nakita nyo itong kanyang mga monitoring criteria, itong kanyang interpretation, ang recommendation, at saka itong step down uh, criteria, mas maiintindihan po natin. Maging mapagmatsag, maging alerto pa rin tayo mga badi, ipagdasal natin na si Burkang Taal ay wag nang humantong pa sa isang uh, violent eruption. Muli ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.